എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിഗനോമെട്രി എന്ന അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് തുല്യ അകലത്തിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൂ ദ ദർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അവരുടെ ഉയരങ്ങൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിനാണ് ഇത് കാണിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതെന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ കുത്തനെയുള്ള വരകൾ ഒരേ അകലം ഇടവിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഉയരങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള അകലം നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുത്തന വര കുത്തനെയുള്ള വര എ ബി ആണ് എ ബി എ ബി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വര സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് വരെ വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം തുല്യമാണ് എല്ലാം നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് വൈ വീതമാണ് ആ വരകൾക്ക് കുത്തനെയുള്ള വരകൾക്കിടയിൽ തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മട്ടത്രികോണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മട്ടത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഒ എന്നും പറയാം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ വരുന്ന എതിർവശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എ ബി അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് നമ്മുടെ ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്രികോണം എ ബി ഒനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിൻ്റെ ടാൻ വില ടാൻ നാൽപ്പത് എന്തായിരിക്കും ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അതായത് ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ എ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലേ ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിനെ ഇടത്തോട്ടെടുത്ത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ആണ് നമ്മുടെ എ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ മുതൽ ബി വരെ എക്സ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ബി ഡി ഡി എഫ് ഇ എച്ച് എല്ലാം തുല്യമാണ് വൈ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ബി ഡി ഡി എഫ് എഫ് എച്ച് കേട്ടോ ബി ഡി ഡി എഫ് എഫ് എച്ച് ഇവയെല്ലാം തുല്യമാണ് അതെല്ലാം വൈ ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മട്ടത്രികോണം ഒ ബി എ മട്ടത്രികോണം ഒ ബി എ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി എ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് എ ബി ബൈ എക്സ് ആ എക്സ് ഇടത്തോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ഡി എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ഡി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒ സി ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ആംഗിള് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വില അവിടെ എന്തായിരിക്കും ടാൻ നാൽപ്പത് വരിക അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഡി ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടാൻ നാൽപ്പത് എഴുതുക അവിടെ അവിടെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഡി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇടത്തോട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗുണിക്കണം ടാൻ നാൽപ്പത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗുണിക്കണം ടാൻ നാൽപ്പത് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈയെ ടാൻ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ടാൻ നാൽപ്പത് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടാൻ നാൽപ്പത് അതായത് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈ എ
ഒന്നുകൂടി സർവീസുമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് പിന്നെയുള്ള കുത്തര വര വര ഉള്ള വരകളെല്ലാം ഒരേ അകലത്തിലായതുകൊണ്ട് ബി ഡി വൈ ഡി എഫ് വൈ എഫ് എച്ച് വൈ ആദ്യത്തെ മറ്റത്ര കോണം റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായ ഒ എ ബി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒ എ ബി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒ ബി ആണ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ഒ ബി ഒ ബിയുടെ വിലയാണ് എക്സ് ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബിയുടെ വില നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുത്തന വരയുള്ള കുത്തനയുള്ള വരയായ എ ബിയുടെ നീളം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ വര എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിലേക്ക് പോകണം രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഒ സി ഡി ഒ സി ഡി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ടാൻ ഫോർട്ടി വരിക സി ഡി ബൈ ഒ ഡി ആണ് വരിക അവിടെ സി ഡി ബൈ ഒ ഡി ആണ് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിൽ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ഡി ഈ ഒ ഡിയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് വരിക എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈയെ നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സി ഡി ഈ ടാൻ നാൽപ്പതിനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ കൂടെയും വൈയുടെ കൂടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടുക അപ്പോൾ എ ബിയും കിട്ടി സി ഡിയും കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നീളങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി രണ്ടാമത്തെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ നാൽപ്പത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് എന്നെഴുതാം ഇനി അവസാനത്തെ അടുത്തത് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇ എഫിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ രണ്ട് വൈ വരും എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വൈ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക അവിടെ ഒ എഫ് വരിക ഇ എഫ് വൈ ഒ എഫ് ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ആരാ എതിർവശം വരിക അവിടെ എതിർവശം ഇ എഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ വരിക ഒ മുതൽ എഫ് വരെ വരും ഒ മുതൽ എഫ് വരെ അതായത് എക്സ് വരും പിന്നെ രണ്ട് വൈയും വരും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്നാണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ഇ എഫിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ ബിയുടെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി കൂട്ടിയപ്പോൾ സി ഡി കിട്ടി സി ഡിയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു തവണ കൂടി വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി കൂട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നീ നീളങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് കാരണം ഓരോ തവണയും വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി വീതമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ നീളം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അവസാനത്തെ നീളം അവസാനത്തെ ഉയരം അതായത് ജി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈ ടാൻ ഫോർട്ടി വീതം ഓരോന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈ ടാ
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വൈറ്റ് ആൻഡ് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ സി ഡി കിട്ടി വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി വൈറ്റ് ആൻഡ് നാൽപ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇ എഫ് കിട്ടി വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഉയരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടും ജി എച്ച് കിട്ടും വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത ഉയരമായിട്ടുള്ള ജി എച്ച് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ നീളങ്ങൾ ഈ ഉയരങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നീ ഉയരങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ആദ്യ പദം എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ആണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ആ ഭാഗത്തെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൽ രണ്ട് കോണുകൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുമാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ നാൽപ്പതും അറുപത്തഞ്ചുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചിത്രം അതിൻ്റെ ബി സി എന്ന വശമാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിയിൽ വരുന്ന കോണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ സിയിൽ വരുന്ന കോണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അതാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബി മുതൽ പി വരെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്തു ആകെ നീളം ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന പി മുതൽ സി വരെയുള്ള നീളം എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മട്ടത്ര കോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എ പി ബിയും രണ്ടാമൻ എ പി സിയും എ പി ബി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എ പി ബി എടുത്തിട്ട് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ നാൽപ്പത് എന്താണ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വില എ പി ബൈ ബി പി അതായത് എ പി ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വില ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വില എ പി ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ട് ടാൻ ഫോർട്ടിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ പിയുടെ വില ടാൻ നാൽപ്പത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സമവാക്യം ഒന്നെന്ന് കൊടുത്തു എ പിക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് എന്നെടുത്തു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മട്ടത്രികോണമായിട്ടുള്ള സി പി എ അല്ലെങ്കിൽ എ പി സി എടുത്തു എ പി സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ പി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് സി പി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അതാണ് ടാൻ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്താ വരിക ടാൻ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി ബൈ എ പി ബൈ എന്ത് കിട്ടും സി പി അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്താണ് അതിൻ്റെ വില ആറ് മൈനസ് എക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടാൻ അറുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ പി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എ പിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടി രണ്ടും തുല്യമാണ് കാരണം രണ്ട് നീളവും ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ പിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു എന്തിന് തുല്യമാണത് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗുണിക്കുന്നു ആദ്യം ആറിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത്തി ആൻ അറുപത്തഞ്ച് പിന്നെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിക്കുന്നു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ടാൻ അറുപത്തഞ്ച് വരുന്ന ഇടത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് ടാൻ അറുപത്തഞ്ച് ഇനി രണ്ടിലും പൊതുഘടകമായി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് ആരാ വരുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വലത് ഭാഗത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ പിയുടെ വില എക്സിൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എക്സിൻ്റെ വില നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലഘൂകരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെ വില ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എ പി അഥവാ ഉയരം ത്രികോണത്തിൽ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി എക്സിൻ്റെ വില നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വില പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശ വിലയായിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് കിട്ടി നമ്മളെങ്ങനെ എടുത്തു അതിനെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആണ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു എ പി ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഈ ടൂം സിക്സ് ടു ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു നമ്മുടെ ഉത്തരം ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് താങ്ക് യു